。大家好，我是鱼儿。过年的时候，很多的家庭都会做上一些香肠。香肠虽然很好吃，但是非常的不好保存。要是直接把香肠放进冰箱里面，香肠就会发硬，肉质特别的柴，吃起来的口感非常的不好。要是把香肠一直放到外面的话，香肠就会有哈喇子味，吃起来味道特别的难吃。那么今天我就给大家分享一个。保存香肠的好方法，用我这个方法保存香肠，即便放上一年，口感跟新鲜的一样。那么有兴趣的朋友就跟着视频一起来了解一下吧。首先，我们把香肠先放进一个大碗中，在保存之前，我们先给它清洗一下，先往里面加入一点食用盐，面粉也往里面加一点，然后再往里面加入适量的温水。水温大概在五六十度左右。我们在清洗香肠的时候，一定要用热水，因为香肠的表面会有一层油脂，要是用冷水清洗的话，会越洗越脏。加入食用盐和面粉，可以让香肠表面的杂质清洗的更加干净。清洗好一遍之后，然后再往里面加入适量的热水，然后再重新将香肠给它清洗干净。像这样清洗出来的香肠才会有利于保存。最后，我们给它清洗成像视频中这样就差不多了。接下来，我们用厨房纸巾或者是干净的抹布将香肠表面的水分给它擦干。有时间的朋友也可以放到通风处，将香肠表面的水分给它晾晒干。这一步操作一定不要偷懒，非常的重要。水分擦干之后才会有利于保存，不然非常的容易变质。水分擦干之后放一边备用。接着我们再准备一个小碟子，再往里面倒入一点八二年的白酒，然后案板下面放一张保鲜膜，再把香肠放上去。接着再准备一个小刷子，蘸上一点刚刚倒的白酒，再均匀的涂抹在香肠上面。这一步操作，白酒可以起到给香肠杀菌的作用。可以让香肠不再滋生细菌，这样可以让香肠保存的时间更加的长，而且白酒可以让香肠更加的香。涂好之后，再用保鲜膜把香肠给它包裹起来，把香肠稍微给它包得紧实一点，尽量把里面的空气给它排出来，这样可以锁住香肠里面的水分不流失。我们用同样的方法把所有香肠都给它包裹起来。接下来，我们再准备一个食品级的保鲜袋，再把刚刚裹好的香肠一根一根的放进保鲜袋里面，放进袋子里面之后，然后再把口收紧，再把袋口给它打上结，尽量不要让外面的空气进入到里面。像这样，我们包裹好之后，再放进冰箱里面的冷冻室，这样可以更好的锁住香肠的水分不会流失。放上一年，拿出来吃起来口感跟新鲜的一样。我们在吃的时候也非常的方便，吃多少拿多少。用这个方法保存出来的香肠不会吸干水分。我们在拿出来吃的时候也是非常的方便，也不用清洗，直接往小碟子里面倒上一点食用油，然后再用小刷子蘸上一点食用油。我们从冰箱里面拿出来吃的时候，把保鲜膜撕掉之后。只需要在外面涂上一层食用油，涂上这一层食用油，可以防止咱们在蒸的时候里面的水分不流失。全部涂好之后，再放进盘子里面，然后直接把盘子放进蒸锅里面，先用大火把水烧开，烧开之后再给它蒸30分钟。好啦，时间到，我们蒸了30分钟，哇塞，好香啊！这时候，我们用夹子先把香肠夹出来放凉，香肠放凉之后，再放到案板上，用刀给它切成薄片。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦，制作视频不易，要是我的视频对你有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗，因为您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家的支持，装入盘中，我们就可以美美的享用了。哇塞，像这样保存出来的香肠，真的是。非常的鲜香又美味，肉质也不会发柴发硬。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。